ஃபெப்ரவரி ஏழாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட் வந்து சிட்டி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் அழைக்கப்படுற பிளேஸ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அது வந்து கோழிக்கோடு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ எங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் பொது சிவில் சட்ட மசோதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக எங்கே கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னா உத்தரகாண்டில் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் பொது சிவில் சட்ட மசோதா ஸோ அதே தான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட பார்த்தலாம் என்ன அப்படின்னா பொது சிவில் சட்ட மசோதாவை நாட்டின் முதல் மாநிலமாக எந்த மாநிலம் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இதில் வந்து என்னெல்லாம் முக்கியமான அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் யாருக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குன்னா பழங்குடி சமூகத்தினருக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க பாரம்பரியத்தை காக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக அவங்களுக்கு விலக்கு அளிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து கட்டாயமாக பதிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது அதை வந்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பை பதிவு செய்ய தவறுனா அதுக்கு ஒரு மாத சிறை தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த எபவ் எயிட்டீன் ஏஜ் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேரில் ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒப்புதல் வாங்கி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பொது சிவில் சட்ட மசோதால அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலதார மனத்து பணம் ப பலதார திருமணம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் தடை செய்யப்பட்டிருக்குது இந்த உத்தரகாண்டில் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வந்து நடைமுறைப்படுத்தலாம்னு சொன்னதும் யார் தலைமையிலான குழு அமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ரஞ்சன் தேசாய் அவர்களோட தலைமையில் தான் குழு அமைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அவருக்கு கீழே ஒரு அந்த குழுவில் வந்து அஞ்சு பேர் அப்படிங்கிறவங்க இடம்பெற்றிருந்தாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் உத்தரகாண்டோட சிஎம்ஆ யார் இருக்காங்க புஷ்கர் சிங் தாமி அப்போது யார் சிஎம்ஆ இருந்தப்ப அந்த சிவில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா வந்து தாக்கல் பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் புஷ்கர் சிங் தாமி ஸோ இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது உத்தரகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடியே போர்ச்சுகீசியர் பீரியடில் இருந்தே யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் நடைமுறையில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா வந்து இருக்குது ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் இந்த உத்தரகாண்ட் வரும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே எங்கே நடைமுறையில் இருந்துட்டுருக்குதுன்னா கோவாவில் இருக்குது ஸோ உத்தரகாண்டை தொடர்ந்து குஜராத் அசாம் இது மாதிரி பிஜேபி ஆள்ற ஸ்டேட்ஸ்லையும் இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா டேட்டாஸையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நிலவர வேலை வாய்ப்பின்மை ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் பேஜில் குட்டியாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துலாம் ரீகேப் மாதிரி எங்கு குறைவான வேலை வாய்ப்பு இன்மை காணப்படுது அப்படின்னா இந்தியாவில் குஜராத்லேயும் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் கம்மியான வேலை வாய்ப்பின்மை காணப்படுது அதிகமாக வேலை வாய்ப்பின்மை காணப்படுற பிளேசஸ்னா அந்தமான் நிக்கோபார் லடாக் ஆந்திரா ராஜஸ்தான் ஒடிசா இங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக காணப்படுது அடுத்தது இது பாருங்கள் ஒரு கேஸ் சம்மந்தமான ஒரு டீட்டெயில் ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் பாலிட்டி ரிலேட்டடாக ஸோ என்னென்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஸ்சி எஸ்டி பிரிவில் உள்ஒதுக்கீடு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதா அப்படிங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து விசாரிக்க தொடங்கியிருக்கிறாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப்பில் வால்மீகி அண்ட் மலாபி சீக்கிய சமூகத்தினர்னு ஒரு பிரிவு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் உள்ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறத கொடுக்கறதுக்காக பஞ்சாப் பட்டியலின பின்தங்கிய வகுப்பு பினருக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பின் இடஒதுக்கீடு சட்டம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க யார் பஞ்சாப் மாநில அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் ஆனால் இதை டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் வந்து ரத்து பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஈவி சின்னையா கேஸில் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பை வந்து இது மீறுறதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை கேன்சல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஈவி சின்னையா கேஸ் தான் இந்த பஞ்சாப் கேஸோட ரெஃபரன்ஸ் அப்போ ஈவி சின்னையா கேஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஈவி சின்னையா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திரா ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த கேஸுக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் சாசன பிரிவு அதாவது ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே குடியரசுத் தலைவர் அந்த பட்டியலில் இருந்து அந்த
த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ என்ன சொல்லுதுன்னா டிஃபைன்ஸ் ஆஸ் டு ஹூ வுட் பி ஷெட்யூல் கேஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அதாவது ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து எந்த ஒரு பேசிஸில் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ஒரு மாநிலத்திலையும் யூனியன் டெரிட்டரியிலும் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸாக இருக்கிறவங்கள பற்றி டிஃபைன் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டேட் அல்லது யூனியன் டெரிட்டரியில் ஷெட்யூல் ட்ரைபாக இருக்கிறவங்க அவங்கள டிஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ஓகேவா ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இன்றைக்கி படிச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும்போது உங்களுக்கு மறக்காது ஸோ இந்த மாதிரியே ரிலேட் பண்ணி எப்பயுமே ஆர்டிக்கல் படிங்க ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்த தீர்ப்பு அடுத்தது மத்திய அரசு உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இந்த எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு எவ்வளவு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா எஸ்சிக்கு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் எஸ்டிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி பாப்புலேஷனில் இல்லாத மாநிலங்களும் இருக்குது அந்த மாநிலங்கள் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா இந்த மாநிலங்களில் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியே இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் ஸோ இது பேக்ரவுண்டோடு நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஸோ பாலிட்டி ரிலேட்டடான கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் வந்து கேசஸ் பேஸ் பண்ணி மேச்சிங்ஸ்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர்கள் நியமன சட்டம் அப்படிங்கிறத புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ராஜீவ்குமார் இருக்கார் அவருக்கு கீழே தேர்தல் அதிக தேர்தல் ஆணையர்களாக யார் யார் இருக்கிறாங்க அனூப் சந்திர பாண்டே அண்ட் அருண் கோயல் இருக்காங்க ஸோ பாண்டே அவர்களோட அந்த பதவி காலம் அப்படிங்கிறது நிறைவடைய இருக்குது அதனால் அவருக்கு பதிலாக இன்னொருத்தரை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நியூஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த புதிய தேர்தல் ஆணையர் நியமன சட்டத்தின்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தேடல் குழு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கான தலைமை யாருன்னா மத்திய சட்ட அமைச்சரோட தலைமையில் ஸோ அந்த அவர் தலைமையிலான குழு வந்து ஒரு அஞ்சு பேரை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு பேர்லேருந்து ஒரு ஆளை பிரதமர் தலைமையிலான குழு வந்து தேர்வு செய்யும் அவங்கள தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் பண்ணுவார் அப்போ பிரதமர் தலைமையிலான குழுவில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா மத்திய அமைச்சரும் லோக்சபாவோட எதிர்கட்சி தலைவரும் இருப்பாங்க ஸோ யார் இப்போ அதீர் சௌத்ரி இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர் வந்து இருப்பார் இதில் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த அஞ்சு பேரில் தான் ஒரு ஆளை பிரதமர் வந்து செலக்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது ஸோ அஞ்சு பேரில் இல்லாத ஒருத்தரும் பிரதமர் யார தோணுதோ அவங்களும் கூட பிரதமர் வந்து செலக்ட் பண்ணுவார் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்கலாம் அந்த அஞ்சு பேரில் இருக்கிறவங்கள தான் அவர் செலக்ட் பண்ணுவார் இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா அதாவது அஞ்சு பேரில் இல்லாதவங்களையும் அவரால் செலக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா முடியும் ஓகேவா அந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது போட்டி தேர்வுகள் முறைகேடு நம்ம நேற்று வந்து பார்த்துருப்போம் ஒரு மசோதா அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை ஒரு கோடி அபராதம்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அதோட அதிகபட்ச சிறை தண்டனை ஆண்டுனா பத்து வருஷம் அளவுக்கு ஆக்சுவலாக மினிமமாக த்ரீ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுப்பாங்க ஒரு கோடி ரூபாய் அபராதம் அடுத்தது மியான்மர் எல்லையில் வேலி ஸோ மியான்மர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட அண்டை நாடு பா இந்தியா வந்து மியான்மர் கூட எவ்வளோ கிலோமீட்டரை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குறைந்த எல்லைனா ஆப்கானிஸ்தான் கூட நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் அதிகமான எல்லைனா பங்களாதேஷ் கூட இல்லையா நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடணும் இப்போது மியான்மர் கூட அந்த பார்டர் ஷேர் பண்ணுற ஸ்டேட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிசோரம் மணிப்பூர் நாகாலாந்து அண்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டேட்டம் தான் மியான்மர் கூட பார்டர் ஷேர் பண்ணுறாங்க இன்னொரு விஷயம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை அப்படின்னு ஒரு பாலிசியை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த கொள்கையின்படி அந்த மியான்மர் பார்டர் கிட்ட ஒரு சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்குமே வந்து நம்ம பீப்புள் வந்து டிராவல் அங்கே எங்கேயும் போயிட்டு வந்துக்கலாம் எவ்வளவு பதினாறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதுக்கு எந்த ஆவணங்களையும் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது இதுதான் இதில் தெரிஞ்சுக்க
கார்பன் உமிழ்வை ஜீரோ அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான டார்கெட் என்ன டூ தௌசண்ட் செவன்டி இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்டம் பற்றியும் பேசியிருப்பார் ஸோ இந்த தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் திட்டம் நேஷ்னல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத எப்போ கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா நான்கு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது இதில் வந்து இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருக்கு என்னென்னா கத்தாரில் இருந்து நம்ம வருஷத்துக்கு எழுபத்தஞ்சு லட்சம் டன் எல்என்ஜி அதாவது லிக்யூஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படிங்கிறத இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கான ஒப்பந்தம் வந்து இன்னும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி போட்ட ஒப்பந்தம் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ இன்னும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்குமே அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதனால் சில லாபங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது இந்தியா முதல் டிஜிட்டல் தேசிய கல்வெட்டு அருங்காட்சியகம் ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்குது அடுத்தது கர் இணையதளம் கர் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது எதோட தொடர்புடையதுனா குழந்தைகளுக்கான ஒரு இணையதளம் தான் இந்த கர் அப்படிங்கிற போர்ட்டல் ஸோ இதை யார் கொண்டு வந்திருக்கானா என்சிபிசிஆர் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் இவங்க தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த என்சிபிசிஆர் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவனில் இப்போ இதோட தலைவராக யார் இருக்காங்கன்னா பிரியங் கனுகு அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க அடுத்தது இன்காய்ஸ் அமைப்பு ஸோ இந்த இன்காய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் அதாவது நம்மளுக்கு இந்த சுனாமி எல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து எச்சரிக்கை கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இதுதான் வந்து இந்த இன்காய்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு இது எப்போ கொண்டு வந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது எப் எதுக்காக இப்போ நியூஸில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா இந்த இன்காய்ஸோட வெள்ளி விழா சில்வர் ஜூப்ளி அப்படிங்கிறது இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இது இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு பிம்ஸ்டெக் அக்வாட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கிற போட்டி எங்கே நடக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்கியில் நடைபெறுது ஸோ பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்ட்ரால் டெக்னிக்கல் அண்ட் எனர்ஜி கார்பரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபுல் ஃபார்ம் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபுல் ஃபார்ம் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம்ஸ்லலாம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சாலே ஒரு ரெண்டு மார்க் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக வாங்கிடலாம் ஓகேவா அதனால் எல்லா ஃபுல் ஃபார்ம் எங்கே எந்த ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தாலும் விடாதுங்க நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்ட்ரால் டெக்னிக்கல் அண்ட் எனர்ஜி கார்பரேஷன் இது நைன்டீன் நைன்டி செவனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா டாக்கா பங்களாதேஷில் இருக்குது ஸோ இதில் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் மெம்பர் கண்ட்ரீஸாக இருக்குன்னா ஏழு கண்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்தியா பூட்டான் பங்களாதேஷ் மியான்மர் தாய்லாந்து நேபாளம் இலங்கை இந்த ஏழு கண்ட்ரீஸ் தான் ஸோ பிம்ஸ்டெக்கோட மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் எது அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷனில் நாலு கண்ட்ரீஸ் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைனா அதில் இல்லாத கண்ட்ரி எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதனால் அந்த கண்ட்ரீஸ் மெம்பர் கண்ட்ரீஸையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது உலக அரசாங்க உச்சி மாநாடு இது எங்கே நடக்குது நடக்க இருக்குது அப்படின்னா துபாயில் ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் அன்றைக்கி நடக்க இருக்குது பிராண்ட் கார்டியன்ஷிப் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஒரு இண்டெக்ஸில் வந்து யார் நம்ம இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்கன்னா முகேஷ் அம்பானி அவர் அவர் தான் இருக்கார் அடுத்தது அகமது முபாரக் ஸோ இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏமன் நாட்டோட பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ ஏமன் நாட்டோட தலைநகரம் என்னென்னா சனா அப்படிங்கிறது இவங்களோட அந்த கரன்சியோட நேம் வந்து ரியால் இந்திய இராணுவத்தோட துணை தலைவராக யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா உபேந்திர திவேதி அப்படிங்கிறவர் தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சிறந்த வணிக பெண்மணியாக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து பினா மோடி அப்படிங்கிறவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது என்னென்னா இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு ரெண்டு காப்பியங்கள் எதுன்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி கற்றோருக்கு கல்வி நலனே கலன் அல்லால் மற்றோர் அணிகலன் வேண்டாவா இந்த வரிகள் இடம்பெற்ற அந்த நூல் எது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ரீகேப் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டாக குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஓகேவா பொது சிவில் சட்ட மசோதா எங்கே தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க உத்தரகாண
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு நிலவரப்படி வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் எங்கள் அதி இல்லாத மாநிலங்கள்னா குஜராத்தும் அதாவது கம்மியாக இருக்கிற மாநிலங்கள் குஜராத் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அதிகமாக காணப்பட்டது அந்தமான் நிக்கோபால் லடாக் ஆந்திரா ராஜஸ்தான் அண்ட் ஒடிசா அடுத்தது எஸ்சி எஸ்டி பிவில் உள்ஒதுக்கீடு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளதா அப்படிங்கிற ஒரு விசாரணையை சுப்ரீம் கோர்ட் தொடங்கியிருக்காங்க அதில் ரிலேட்டடான கேஸஸ் என்னென்னலாம் பார்த்தோம் பஞ்சாபில் வால்மீகி அண்ட் மலாபி சீக்கியர் கேஸ் இவி சின்னையா விசஸ் ஆந்திரா ஸ்டேட் ஆஃப் யூனியன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திரா இல்லையா அடுத்த ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் மக்கள் தொகை இல்லாத மாநிலம் எதுனா பஞ்சாபும் ஹரியானாவும் தேர்தல் ஆணையர் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நியமன சட்டம் படி அதில் யாரெல்லாம் இடம்பெறுவா ஃபஸ்ட்டு தேர்தல் குழு குழு அதுக்கப்புறம் பிரதமர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழு ஸோ தேர்தல் குழுவோட தலைவர் யார் மத்திய சட்ட அமைச்சரோட தலைமையில் தான் அது அவங்கள நியமனம் பண்ணுறது யாருனா பிரசிடண்ட் போட்டி தேர்வுகள் முறைகேடு பண்ணுனா அதிகபட்சமாக எத்தனை வருஷம் சிறை பத்து வருஷம் மியான்மர் வந்து இந்தியா கூட எவ்வளோ பார்டர் ஷேர் பண்ணியிருக்குன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இந்திய எரிசக்தி வாரம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கான்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோவாவில் பேத்தூல் அப்படிங்கிற சிட்டியில் இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் தேசிய கல்வெட்டு அருங்காட்சியகம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கு கர் இணையதளம் எதோட தொடர்புடையனா குழந்தைகளோடது இன்காய்ஸ் அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஹைதராபாத்தில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிம்ஸ்டெக் அக்வாட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச் எங்கே நடக்குனா நியூ டெல்கியில் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எனர்ஜி கார்பரேஷன் நைன்டீன் அதோட மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் எதெல்லாம் இந்தியா பூட்டான் பங்களாதேஷ் மியான்மர் தாய்லாந்து நேபாளம் இலங்கை உலக அரசாங்க உச்சி மாநாடு துபாயில் நடக்க இருக்குது பிராண்ட் கார்டியன்ஷிப் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இந்தியாவில் யார் முகேஷ் அம்பானி அகமது முபாரக் இவர் ஏமன் நாட்டோட தலைவர் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு இந்திய இராணுவத்தோட துணைத் தலைவராக யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கான்னா உபேந்திர திவேதி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிறந்த வணிக பெண்மணி யார் பினா மோடி உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்ன சொன்னேன் இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையங்கள் அழைக்கப்படுறது எது கற்றோருக்கு கல்வி நலனை கலனல்லால் மற்றொரு அணிகலன் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பாடல் வரிகள் இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ